আসসালামু আলাইকুম টাইম স্পিড ডিসটেন্সের একটা ম্যাথ যে ম্যাথটা ব্যাংক জব প্রিপারেশনের জন্য খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট অনেক ব্যাংকে এই ধরনের প্রশ্ন আসে সো একটু কনসেপ্ট ডেভেলপ করার চেষ্টা করবেন আশা করি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখবেন প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম দেখেন এ ইজ টুয়াইস এস ফার্স্ট এস বি অ্যান্ড বি ইজ ট্রাইস এস ফার্স্ট এস সি ইজ দ্য জার্নি কাভার্ড বাই সি ইন ফর্টি টু মিনিট উইল বি কাভার্ড বাই এ ইন ও এটার বাংলাটা যদি বলি সেটা হচ্ছে এর গতিবেগটা হচ্ছে বিয়ের গতির দ্বিগুণ এবং বিয়ের গতিবেগটা হচ্ছে সি এর গতির তিন গুণ তো একটা নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করতে সি এর বিয়াল্লিশ মিনিট সময় লাগে সে ক্ষেত্রে এর কতটুকু সময় লাগবে ওকে তো এই ধরনের অঙ্ক আপনারা যখন সাজাবেন সেটা হচ্ছে শেষ থেকে স্টার্ট করবেন শেষ থেকে স্টার্ট করবেন তাহলে আমরা যদি লিখি এ বি এবং সি তাহলে দেখেন সি এর যদি এক গুণ হয় আমরা শেষ থেকে আসব সি এর যদি এক গুণ হয় সেক্ষেত্রে বি এর কি তিন গুণ এক সি এর তিন গুণ এটা হচ্ছে তিন আর এ হচ্ছে টু আইস এস ফার্স্ট এস বি বি এর দ্বিগুণ তাহলে বি এর দ্বিগুণ যদি হয় তাহলে হবে সিক্স তো এটা হচ্ছে আমাদের কি স্পিড এটা হচ্ছে আমাদের স্পিড স্পিডের আমাদের রেশিও আচ্ছা তো আমরা একটা বিষয় জানি যে টাইম এবং স্পিডের যে রিলেশনশিপটা সেই রিলেশনশিপটা হচ্ছে ইনভার্স রিলেশনশিপ টাইম এবং স্পিডের রিলেশনশিপ ইনভার্স কেন ইনভার্স যার গতিবেগ যত বেশি তার তত কম সময় লাগবে ঠিক আছে যার গতি কম তার সময় বেশি লাগবে ওকে তাহলে কি যেমন টু টু এর ইনভার্স কি টু এর ইনভার্স হচ্ছে হাফ থ্রি থ্রি এর ইনভার্স কি ওয়ান থার্ড ঠিক আছে সো টাইম যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে কি হবে সিক্স এর ইনভার্স হচ্ছে ওয়ান বাই সিক্স আর থ্রি থ্রি এর ইনভার্স হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি এটা হচ্ছে ওয়ান এখন আমরা যেটা করব ভগ্নাংশ আকারে আছে এটাকে আমরা নর্মাল করব তাহলে কি করব আমরা পূর্ণ সংখ্যা যদি নিতে চাই তাহলে এটার লসাগু বের করব হর যেটা আছে ছয় আর তিনের লসাগু হচ্ছে ছয় তাহলে আমরা প্রত্যেকটার সঙ্গে গুণ করব তাহলে ওয়ান থার্ড ইন্টু ছয় ইন্টু ছয় তাহলে এটাকে যদি আমরা বের করতে চাই এটা হবে ওয়ান এটা হবে টু আর এটা হচ্ছে সিক্স তাহলে আমরা তাদের টাইমের রেশিওটা পেয়ে গেছি এ বি সির টাইমের রেশিওটা হচ্ছে ওয়ান ইস টু টু ইস টু সিক্স এটা হচ্ছে টাইম তো এখন যে জিনিসটা বলেছে দেখেন যে সি এর একটা নির্দিষ্ট পদ অতিক্রম করতে বিয়াল্লিশ মিনিট সময় লাগে অর্থাৎ সি সমান হচ্ছে তার লাগবে হচ্ছে বিয়াল্লিশ মিনিট ঠিক আছে সি যদি বিয়াল্লিশ হয় তাহলে এর কত সময় লাগবে তাহলে দেখেন বিয়াল্লিশ ছয়ের কত গুণ ছয় সাতা বিয়াল্লিশ ঠিক আছে ঠিক তেমনই এখানে আমরা সাত দ্বারা গুণ করব ঠিক আছে সাত দ্বারা গুণ করবো তাহলে কি হবে এটা হবে সাত তাহলে যেটা হচ্ছে সাত মিনিট সময় লাগবে সি এর বিয়াল্লিশ মিনিট সময় লাগবে এর লাগবে সাত মিনিট অর্থাৎ ঘ নাম্বার যে অপশনটা এটা হচ্ছে কারেক্ট দুই নাম্বার যেটা আছে দ্য স্পিড অফ থ্রি কার্স আর ইন দ্য রেশিও টু ইস টু থ্রি ইস টু ফোর দ্য রেশিও অফ দ্য টাইম স্টেকেন বাই দিস কার্স টু ট্রাভেল দ্য সেম ডিস্টেন্স ইজ অর্থাৎ তিনটা কারের গতিবেগ দেওয়া আছে সেক্ষেত্রে তিনটা গাড়ির সময় কত লাগবে একটা ডিস্টেন্স সেম ডিস্টেন্স অতিক্রম করার জন্য সময় কত লাগবে আচ্ছা দেখেন স্পিড তো স্পিডের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে দেওয়া আছে এখানে তিনটা কার টু ইস টু থ্রি ইস টু ফোর তো স্পিড এবং টাইমের যে রিলেশনশিপটা সেটা হচ্ছে আমরা জানি সব সময় হচ্ছে ইনভার্স রিলেশনশিপ স্পিড এবং টাইমের রিলেশনশিপ ইনভার্স কেননা যার স্পিড যত বেশি তার তত কম সময় লাগবে যার স্পিড যত কম তার সময় বেশি লাগবে তাহলে স্পিড যেটা হচ্ছে টু এর ইনভার্স হবে হাফ থ্রি এর ইনভার্স হবে ওয়ান থার্ড আর ফোর এ ইনভার্স ওয়ান বাই ফোর সো আমরা প্রথমে যেটা করব লসাগু করে ফেলবো টু থ্রি ফোর এর লসাগু হচ্ছে বারো সো প্রত্যেকটার সঙ্গে আমরা বারো দ্বারা গুণ করব ঠিক আছে সো ভগ্নাংশ আছে এটাকে আমরা পূর্ণ সংখ্যায় নিয়ে আসব আর এটা আছে ওয়ান ফোর ইন্টু বারো তাহলে কি হবে এটা হবে ছয় আর এটা হচ্ছে চার আর এটা হচ্ছে তিন সো তাদের অনুপাতটা হচ্ছে নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করার সময় তাদের সময়ের অনুপাতটা হচ্ছে ছয় অনুপাত চার অনুপাত তিন সো এটার অ্যান্সারটা হলো গ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাব পরের প্রশ্নে যেটা আছে দেখেন এ এবং বি এর হাটার গতিবেগের অনুপাত দুই অনুপাত তিন একটি পথ যেতে বি কে ছত্রিশ মিনিট সময় লাগলে একই পথ যেতে এর কত সময় লাগবে তাহলে দেখেন স্পিড যেটা দেওয়া আছে এ এবং বি এর স্পিড এর অনুপাতটা আছে টু টু ইস টু থ্রি তাহলে তাদের টাইমটা লাগবে কত টাইমটা আমরা জানি স্পিডের সঙ্গে টাইমের রিলেশনশিপটা হচ্ছে ইনভার্স ঠিক আছে সো আমরা সরাসরি এইভাবে করতে পারি ইনভার্স করে দিব সো এটা থ্রি হবে আর এটা হবে টু তাহলে দেখেন এখানে বিয়ের সময় লাগবে ছত্রিশ মিনিট তার মানে বিয়ের সময় লাগবে ছত্রিশ মিনিট এর কত সময় লাগবে তাহলে দেখেন ছত্রিশ টু এর কত গুণ 
18 গুণ ঠিক আছে 2 এর 18 सिंपली আমরা 3 কেও 18 দ্বারা গুণ করে দেব তাহলে 3 18 রং যেটা হচ্ছে 54 মিনিট সো গ নাম্বার and return from B to A at the speed of 5 km per hour if the round trip required 8 hours what was the distance between A and B in km so we have to travel A to B at the speed of 3 km per hour and then we have to go to B to A and then we have to go to B to A so total is the same thing that we have to go to B to A so we have to go to B to A देखें a থেকে b এর দূরত্ব যেটা হচ্ছে আমরা ধরে নেচ্ছি a থেকে b এর দূরত্ব হচ্ছে x ঠিক আছে সো আমরা একটা বিষয় জানি যে টাইম টাইম সমান হচ্ছে ডিসটেন্স কে যখন আমরা স্পিড দ্বারা ভাগ করব তখন আমাদের টাইম বের হয়ে যাবে তাহলে দেখেন টাইমটা কি টাইম হচ্ছে এখানে ডিসটেন্স আমরা জানি না ধরে নিয়েছি x গিয়েছে যখন তার স্পিডটা ছিল 3 কিমি পার আওয়ার এবং যখন ফিরে এসেছে সেম ডিসটেন্সটাই তার স্পিডটা ছিল 5 কিমি সো উভয়টা जेते एबुंग आस्ते टोटल समय लेगे छे 8 घंटा ओके ताहले एखन तेके आपर एक सर मांटा बेर कुरबो ताहले लशो कुरले 3 पाच अप पने रो 5x प्लास 3x समान होचे 8 ताहले 8x समान होचे 15 8 शुतोरां x समान 8 इंटु 15 उपरे चलो जाबे निचे होचे 8 ताहले x समान সবসময় মনে রাখবো এই ধরনের অঙ্কে যেটা হচ্ছে এই যে 3 কিমি এবং 5 কিমি 3 আর 5 এর যদি আমরা লসাগু বের করে ফেলি সেটাই হচ্ছে आंसर 3 আর 5 এর লসাগু হচ্ছে 15 সো 15ই হচ্ছে आंसर দেখেন গ নাম্বার অপশনটা करेक्ट সো এইভাবে বড় টাইপে না করে আমরা মুখে মুখে ক্যালকুলেট করে অঙ্কের সমাধানটা করতে পারি এ বয় গোস টু স্কুল উইথ এ স্পিড অফ 3 কিমি পার আওয়ার এন্ড রিটার্নস টু দা ভিলেজ উইথ এ স্পিড অফ 2 km per hour if it takes 5 hours all the distance between the village and the school is or the boy check the boy get out his school a jay 10 km per hour a boom gram a free a shit our speed touch a 2 km per hour if it takes 5 hours in all that you the total show model like a pass account a shake it a village in school it do total cut on so it honor on camera cobalt push on my curve or that is it teen a boom to এই দুইটা যে স্পিড এই দুইটা স্পিডের যদি আমরা এলসিএম বের করে ফেলি এলসিএম 3 এবং 2 3 2 6 এটা হচ্ছে আমাদের आंसर ঠিক আছে গ নাম্বারটাই आंसर সো মুখে মুখে আমাদের সমাধান করতে পারি বাট এটা যদি আমরা একটু বড় করি তাহলে কি হবে দেখেন আমরা ডিসটেন্স ধরে নিলাম x তাহলে প্রথম আমরা জানি যে ডিসটেন্স যেটা টাইম সমান হচ্ছে ডিসটেন্স ডিভাইডেড স্পিড তাহলে এখানে দেখেন টাইম যেটা ডিসটেন্স আমরা ধরে নিয়েছি x ভাগ হচ্ছে 3 प्रथमे गिए थे एवं फिर ऐसे थे x एक ही डिस्टेंस फिर ऐसे थे x डिवाइडेड टू तार टोटल शोमर रह गए थे पांच घंटा तालु क्या होगा तीन दुगना छः तावले टू x प्लस थ्री x शोमन होते हैं पांच तावले कहने फाइव x डिवाइडेड सिक्स ये तो पांच तावले x शोमन होते हैं देखें फाइव इनटू ऊपरे सिक्स नीचे होते ह� সো এইভাবে করতে পারেন অথবা একদম মুখে মুখে সমাধান করে ফেলতে পারেন ঠিক আছে গ নাম্বার অপশনটা करेक्ट এবার আমরা 6 নাম্বার প্রশ্নে যাব 6 নাম্বার প্রশ্নে যেটা আছে দেখেন যে তারিক ড্রাইভস ফ্রম সিটি এ টু বি এট 40 কিমি পার আওয়ার এন্ড রিটার্নস ওভার দা সেম রুট এট 30 কিমি পার আওয়ার এন্ড স্প্যান্স 8 আওয়ার্স অ্যাওয়ে ফ্রম হোম ইনক্লুডিং এ 1 আওয়ার স্টপ ফর লাঞ্চ হোয়াট ইজ দা ডিসটেন্স ইন কিমি বিটুইন সিটি এ এন্ড সিটি বি তাহলে দেখেন তার স্পিডটা হচ্ছে 40 কিমি পার আওয়ার 40 কিমি গিয়েছে এবং ফিরে এসেছে 30 কিমি পার আওয়ার ঠিক আছে সো এই দুইটার যদি আমরা লসাগু করে ফেলি আমরা আগের অঙ্কতেই দেখেছি যদি লসাগু করে ফেলি সেটাই হচ্ছে আমাদের आंसर ঠিক আছে সো দেখেন এখান থেকে অপশন থেকেও বের করা যায় এমন একটা অপশন বের করব যেটা 40 এবং 30 দুইটাই ভাগ যায় দেখেন খ নাম্বার যে অপশনটা আছে এই অপশনটাই 120 কিমি ঠিক আছে সো এটাকে যদি আমরা চেক করি তাহলে কি হবে দেখেন 120 ভাগ 40 আবার এখানে 120 ভাগ 30 তাহলে টোটাল সময় কত এখানে লাগবে 3 ঘন্টা আর এটা লাগবে 4 ঘন্টা তার মানে 7 ঘন্টা কারণ এখানে দেখেন 1 আওয়ার স্টপ ফর লাঞ্চ তার মানে টোটাল 8 ঘন্টার মধ্যে এই 1 আওয়ার স্টপ ফর লাঞ্চ এটা বাদ যাবে 
ঠিক আছে সো এইভাবেও এটার অ্যান্সার করা সম্ভব দেখেন এক ব্যক্তি সকালে ছয় কিলোমিটার পার ঘন্টা বেগে হেঁটে বাসা থেকে অফিসে যান এবং বিকেলে চার কিলোমিটার ঘন্টা বেগে হেঁটে অফিস থেকে বাসায় ফেরেন এতে তার এক ঘন্টা বেশি সময় লাগে বাসা থেকে অফিসের দূরত্ব কত তাহলে দেখেন যে জিনিসটা হচ্ছে যে এখানে এই ধরনের অঙ্ক আমরা খুব অল্প সময় যেটা করব যে চার এবং ছয়ের যদি আমরা সিম্পলি লসাগু করে ফেলি চার এবং ছয়ের সেটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার ঠিক আছে চার এবং ছয়ের লসাগু হচ্ছে বারো কিলোমিটার সো খ নাম্বার যে অপশনটা এটাই হচ্ছে কারেক্ট ঠিক আছে সো এই অঙ্কটা যদি আমরা একটু ব্রড করতে চাই তাহলে কি হবে দেখেন ডিস্টেন্সটা আমরা ধরে নিলাম যেটা হচ্ছে বাসা থেকে অফিসের ডিস্টেন্স হচ্ছে এক্স ঠিক আছে অফিসের ডিস্টেন্স এক্স তাহলে এই দুইটার যে ডিফারেন্স এক্স ডিভাইডেড ফোর মাইনাস এক্স ডিভাইডেড সিক্স এটা হচ্ছে ওয়ান এক ঘন্টা সময় বেশি লাগে তাহলে দেখেন এটার চার আর ছয়ের যেটা হচ্ছে লসাগু হলো বারো যেটা হচ্ছে থ্রি এক্স মাইনাস টু এক্স সমান হচ্ছে এক তাহলে এক্স সমান হচ্ছে বারো ঠিক আছে এক্স সমান বারো সো এভাবে অঙ্কটা আমরা সমাধান করতে পারি প্রশ্নটা আমরা দেখব প্রশ্নে যেটা আছে দ্য রেশিও বিটুইন টু সুপার ফার্স্ট ট্রেনস ইজ সিক্স ইজ টু এইট ইফ দ্য সেকেন্ড ট্রেন রানস সিক্স হান্ড্রেড কিলোমিটার্স ইন সিক্স আওয়ার্স দেন হোয়াট উড বি দ্য স্পিড অফ দ্য ফার্স্ট ট্রেন এটা বলেছে যে দুইটা সুপার ফার্স্ট ট্রেনের গতিবেগ হচ্ছে ছয় অনুপাত আট যদি দ্বিতীয় যে ট্রেনটা সেটা ছয়শো কিলোমিটার ছয় ঘন্টায় যায় সেক্ষেত্রে প্রথম ট্রেনটার স্পিড কত আচ্ছা দেখেন দুইটা সুপার ফার্স্ট ট্রেনের যে গতিবেগটা দেওয়া আছে সিক্স ইস টু এইট তো একটা বিষয় আমরা জানি সেটা হচ্ছে যে দেখেন যে আমরা স্পিড সমান জানি যে স্পিড হলো যখন আমরা ডিস্টেন্সকে টাইম দ্বারা ভাগ করব ঠিক আছে সো এখানে দেখেন আমরা সেকেন্ড ট্রেনের স্পিডটা বের করে ফেলি সিক্স হান্ড্রেড টোটাল হচ্ছে ডিস্টেন্স নিচে হচ্ছে ছয় তাহলে যেটা হচ্ছে একশো কিলোমিটার পার আওয়ার ঠিক আছে একশো কিলোমিটার পার আওয়ার এটা হচ্ছে স্পিড তাহলে দেখেন সেকেন্ড ট্রেনের যেটা হচ্ছে দেওয়া আছে এটা হচ্ছে আমরা বের করে ফেলেছি একশো কিলোমিটার পার আওয়ার আমাদের যেটা বের করতে হবে এই যে প্রথম ট্রেনের গতিবেগটা কত তাহলে দেখেন আট অনুপাত এইট ইউনিট সমান হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড তাহলে এক ইউনিট সমান কত একশো নিচে হচ্ছে আট সুতরাং যেটা বের করতে বলেছে এই যে দেখেন সিক্স সিক্স ইউনিটের মান বের করব সিক্স ইউনিট হচ্ছে একশো নিচে হচ্ছে আট ইন্টু সিক্স তাহলে এটা চারবার যাবে এটা তিনবার যাবে এটা পঁচিশবার যাবে তাহলে তিন পঁচিশে পঁচাত্তর কিলোমিটার পার আওয়ার ঠিক আছে সো প্রথম ট্রেনটার গতিবেগ হচ্ছে পঁচাত্তর কিলোমিটার পার আওয়ার বি নাম্বার অপশানটা কারেক্ট এবার আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নটা দেখব দ্বিতীয় প্রশ্নে যেটা আছে দেখেন দ্য রেশিও বিটুইন দ্য স্পিড অফ দ্য টু ট্রেনস ইজ সেভেন ইজ টু এইট ইফ দ্য সেকেন্ড ট্রেন রানস ফোর হান্ড্রেড কিলোমিটার্স ইন ফোর আওয়ার্স দেন দ্য স্পিড অফ দ্য ফার্স্ট ট্রেন ইজ সেম আগেরটার মতোই আমরা সমাধান করব দেখেন দুইটা ট্রেনের গতিবেগ দেওয়া আছে সেভেন ইজ টু এইট আমরা জানি যে সেকেন্ড ট্রেনের স্পিডটা যদি আমরা বের করতে চাই স্পিডটা বের করব কিভাবে এই যে ডিস্টেন্স ফোর হান্ড্রেডকে আমরা সময় চার দ্বারা ভাগ করব তাহলে স্পিড বের হয়ে গেল তাহলে যেটা বের হলো একশো একশো কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে সেকেন্ড যেটা একশো কিলোমিটার তার মানে এইট সমান একশো যদি হয় যেটা বের করতে হবে সেভেন ইউনিটের মান বের করতে হবে তাহলে ওয়ান সমান ওয়ান হান্ড্রেড নিচে হচ্ছে এইট সুতরাং সেভেন সমান ওয়ান হান্ড্রেড নিচে হচ্ছে এইট ইন্টু সেভেন তাহলে কি হবে সেভেন হান্ড্রেড ভাগ আট এটাকে ক্যালকুলেট করলে যেটা হবে এইটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার অর্থাৎ ডি নাম্বার অপশানটা কারেক্ট অর্থাৎ এখানে হবে এইটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার সো এই ছিল আমাদের ভিডিও আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করবেন ভালো থাকবেন সবাই দেখা হবে আরেকটা ভিডিওতে